അറുപത്തി ആറാമത് തെക്കൻ കുരിശുമല തീർത്ഥാടന സന്ദേശം വിശുദ്ധ കുരിശ് നിത്യതയുടെ കവാടം എന്നതാണ് നിത്യത എന്നാൽ എന്നും എപ്പോഴും ജീവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നും ഇന്നും എപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് നന്മ മാത്രമാണ് ആ നന്മയാണ് ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യതയിൽ സ്നേഹത്തിൽ കരുണയിൽ ക്ഷമയിൽ ആയിരിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ നിത്യത ഈ ലോകത്തിൽ നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിനോടൊപ്പമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ആയിരിക്കുക എന്നതാണ് നിത്യതയുടെ സന്ദേശം കൊണ്ട് നാം അർത്ഥമാക്കുന്നത് തെകൻ കുരിശുമല തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ മൂവായിരം അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന കുരിശ് ഈ നിത്യതയുടെ കവാടമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ അഭയം തേടുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ നിത്യത അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് നന്മയുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാപത്യമാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു അത് ജീവിതത്തിൽ എന്നും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു അതിലൂടെ അവരുടെ ജീവിതം പ്രത്യാശയോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാനും മരിച്ചാലും ജീവിക്കും എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു ഈ ഒരു അനുഭവം സ്വായത്തമാക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷോപലക്ഷം തീർത്ഥാടകർ ജാതിയും മതവും വർഗവും വർണ്ണവും നോക്കാതെ ഈ മല കയറുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ നിത്യത അനുഭവിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിയാണ് സമുദ്ര നിരപ്പ് നിന്ന് മൂവായിരം അടി ഉയരമുള്ള തെക്കൻ കുരിശുമല സഖ്യ പർവ്വത നിരയിലെ നിറുകയിൽ ഏറ്റവും മുകൾ നിറുകയിൽ ബെൽജിയം മിഷനറി മിഷണറി ആയിരുന്ന ഫാദർ ജോൺ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മരക്കുരിശ് നാട്ടിയത് ആ സമയം അദ്ദേഹം ഉണ്ടങ്കോട് ഇടവകയുടെ ഇടവക വികാരി ആയിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കിളിയൂര് പന്നിമല അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് ഇതര സഭയിലെയും ഇടവക വികാരിയായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിന് മുമ്പ് അവിടെ ഒരു കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്നു അത് തെക്കൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് അതായത് കാഞ്ചരംകുളം ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുടിയേരിപ്പാർത്ത പപ്പൻ മകൻ ജോർജും കുടുംബവുമാണ് ആ ഗുഹയിൽ താമസിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ തരണം ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് അസുഖം പിടിപെട്ടപ്പോൾ ഈ കുരിശ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ ഒരു കുരിശ് സ്ഥാപിക്കുകയും ആ കുരിശിനെ കുരിശിൻ്റെ അടുക്കിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവനും തരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഈ ഒരു സംഭവം അന്നത്തെ ഇടവക വികാരി ആയിരുന്ന ഫാദർ ജോൺ ബാപ്റ്റിസ്റ്റിനോട് അവർ പറയുകയും അദ്ദേഹവും ഇടവക ജനങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളും പ്രത്യേകിച്ച് സത്യനേശ് ഉപദേശുമായിട്ടും ആ ഗുഹയിൽ പോയി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ വിശ്വാസം അച്ഛനിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ആ അനുഭവം എന്നുകൊണ്ടാണ് പിൽക്കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഫാദർ ജോൺ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ആ നെറുകയിലെ കുരിശ് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് നീറ്റാണി കിളിയൂർ ഇടവക വികാരിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഈ ഇരുപത്തി നാലടി ഉയരമുള്ള കോൺക്രീറ്റ് കുരിശ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അഭയ കേന്ദ്രമായി ആ കുരിശ് അവിടെ നിലകൊള്ളുകയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ സഹന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ നന്മകൾ പേറിക്കൊണ്ട് ഈ കുരിശുമല കയറുന്ന എല്ലാവർക്കും തികച്ചും നല്ല അനുഭവമാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും ഈ ഒരു സമയത്ത് തീർത്ഥാടനത്തിലേക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാടിലെയും മറ്റ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ജനങ്ങൾ ഇവിടെ ഓടിയെത്തുന്നത് കർത്താവാണ് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മയിൽ ചൊരിയുന്നത് ആ കുരിശ് ഇന്നും ശാന്തിയുടെയും 
സമാധാനത്തിൻ്റെയും സൗഖ്യത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായിട്ട് നമ്മുടെ മദ്യ ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു തെക്കൻ കുരിശുമല തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആത്മീയ കേന്ദ്രത്തിലാണ് നാം നിൽക്കുക ഇവിടെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ആരാധന ചാപ്പൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് ഈ ആരാധന ചാപ്പൽ ആശ്രവദിക്കപ്പെട്ടത് നെയ്യാറ്റിങ്കര രൂപത മത്രാൻ അഭിവന്ദ്യ വിൻസെൻ സാമുവൽ ആശ്രവദിക്കുകയും അതിന് മുന്നേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കുന്ന റവറൻ ഫാദർ വിൻസെൻ കെ പീറ്റർ തറക്കല്ലിടുകയും ചെയ്തു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് രൂപമാണ് ഇവിടെ വിഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ ഒരിടും തന്നെ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ആരാധനാലയം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഈ പ്രദേശത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രദേശത്തിന് ആകർഷണീയമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് വരുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തലത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന അതിൻ്റെ ചിന്തകളിലും അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലും അന്നത്തെ റക്ടറിന് വളരെയേറെ കടപ്പാടുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുകളിലത്തെ കുരിശ് കാണുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി സാധിക്കും ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുരിശിനെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും കുരിശിൽ അഭയം കണ്ടെത്തുവാനും സാധിക്കും അതിൻ്റെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ബാക്ക് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ചടി ഉയരത്തിലാണ് അത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഇരുപത്തി നാല് മണിക്കൂറും നിത്യ ആരാധന നടത്തേണ്ട ക്രമീകരണമാണ് നാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് തീർത്ഥാടന ദിവസങ്ങളിൽ അനേകം പേർ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആരാധന നടത്തുകയും കുരിശിനെ പുകഴ്ത്തി വണങ്ങുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ആരാധന ചാപ്പിൽ ഹോളി ക്രോസ് നിത്യ ആരാധന ചാപ്പിൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് മല കയറിയിട്ട് തിരികെ വരുന്നവർക്ക് അഭയകേന്ദ്രവും മല കയറാൻ പോകുന്നവർക്കുള്ള അഭയകേന്ദ്രവും ഈ നിത്യ ആരാധന ചാപ്പിലാണ് ഇവിടെ അനേകം പേര് അവരുടെ ജീവിത സാഫല്യങ്ങൾ ഇറക്കി വെച്ച് കർത്താവിൽ അഭയം കണ്ടെത്തുന്നു നിങ്ങളെയും ഈ ആരാധന ചാപ്പിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ തീർത്ഥാടന സമയങ്ങളിലും അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലും കുംഭസാരിക്കേണ്ട അവസരം അവരൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസീകരിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ കുംഭസാരിച്ച് തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കർത്താമ്പര കരങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി പറഞ്ഞ് അതിറക്കി വയ്ക്കേണ്ട ഒരവസരം അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും മല കയറുന്നതിനും സാധിക്കും ഈ ആരാധന ചാപ്പിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാം തെക്കൻ കുരിശുമല തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളിലാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റും തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റും എട്ടാമത്തെ കുരിശ് വരെ കേരള സ്റ്റേറ്റിലും അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള കുരിശും നിറയിലെ കുരിശും തമിഴ്നാടുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുക ഈ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെ കുരിശിൻ ചുവട്ടിലെ അമ്മ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ മാസം പതിനാറാം തീയതി ആ മലയുടെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് കർമ്മല മാതാ മല സ്ഥാപിക്കും കർമ്മല മാതാ മലയിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ കർമ്മല മാതാ മലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മലീത്ത മിഷണറി മാർക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മ സൈമൻ സ്റ്റോക്കിന് ഉത്തരീയം നൽകുന്ന ആ അത്ഭുത സംഭവങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജൂലൈ മാസം പതിനാറാം തീയതി വരുന്ന അഞ്ച് ദിവസം കർമ്മല മാതാമല തീർത്ഥാനം നടക്കാറുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കുരിശിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ഏകദേശം 
ഒന്നര കിലോമീറ്റർ മുകളിലോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മല മാതാമലയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി സ്ഥാപിച്ച ലൂർദ് മാതാവിൻ്റെ ഗ്രോട്ടയും നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും തെക്കൻ കുരിശുമല തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആ നിറകിലിരിക്കുന്ന കുരിശും കർമ്മല മാതാമലയും തമ്മിൽ ആ മലവാരത്തിലൂടെ നടക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് കർമ്മല മാതാമല സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ഉയർന്ന ഭൂമിയിലാണ് കർമ്മല മാതാമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെയും ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ അവിടെ എത്താറുണ്ട് ആ മലയുടെ തൊട്ടടുത്താഴ്ട വളരെ വിശാലമായ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി നിലനിൽക്കുന്ന നല്ല ഒരു വ്യൂ ഉള്ള ഒരു മലയുണ്ട് അവിടെ ഇക്കോ പിൽഗ്രിം ടൂറിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അനേകം പേര് അവിടെ സന്ദർശിക്കുകയും ആ മലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശം മുഴുവനും കാണുവാനും പ്രത്യേകിച്ച് എയർപോർട്ട് കടൽ ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റി വിഴിഞ്ഞം ആ ഭാവമൊക്കെ കാണുവാൻ സാധിക്കും തമിഴ്നാടിലെ ചിറ്റാർ ഡാം കേരളത്തിലെ നെയ്യാർ ഡാം ഇവയെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മലയാണ് അവിടെയും ഇന്ന് വിശ്വാസ സമൂഹം ഒഴി ഒഴുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കർമ്മര മത മല തീർത്ഥാടന സമയത്ത് ആ മലയിൽ വരുവാനും അവിടുത്തെ അനുഭവം സ്വായത്തമാക്കുവാനും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തീർത്ഥാടന സമയത്തും കുരിശുമല തീർത്ഥാടന സമയത്തും സാധിക്കുന്നവർക്ക് ആ മലയിൽ പോകാവുന്നതാണ് രാവിലെ അവിടെ പോകാൻ സാധിക്കും രാത്രി ലൈറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ഈ വർഷം ചെയ്തിട്ടില്ല വരും വർഷങ്ങളിൽ അത് ചെയ്യാൻ സാധ്യമുണ്ട് ആ മലയിലേക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യും തെക്കൻ കുരിശുമല തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമായിക്കൊണ്ട് ഒരു വിശ്വപാത എന്ന സിനിമ നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ വി വി വിൽഫ്രഡ് ആണ് അതിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സീനുണ്ട് വേളാങ്കണ്ണി മാതാവിൻ്റെ തിരുസ്വരൂപത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഡോക്ടർ റോബിൻസൻ്റെ അനുജൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ മാറി വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആ സംഭവത്തെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വേളാങ്കണ്ണി മാതാവിൻ്റെ ഒരു കുരിശടി ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വരും വർഷങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥത അപേക്ഷിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അതിനുശേഷം ഈ വഴികളിലൂടെ കടന്ന് ആ വഴികളിലൂടെ കടന്ന് കുരിശുമലയിലെത്തുവാനും സാധിക്കും പരിശുദ്ധ അമ്മ തീർത്ഥാടായി വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവികമായ കൃപകളും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും അമ്മ വഴി ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെയും ഈ കുരിശടിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യും അറുപത്തി ആറാമത് തെക്കൻ കുരിശുമല തീർത്ഥാടനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് പത്തൊമ്പതാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി വരെയും ഏപ്രിൽ ആറ് ഏഴ് പ്രസഹാവേഴം ദുഃഖവെള്ളി എന്നീ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നടക്കുകയാണ് ഈ തീർത്ഥാടനത്തിലേക്ക് ജാതി മത വർണ്ണ വർഗ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു